Bienvenidos a nuestra clase de español, la clase de número 12. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Entonces, pessoal, ¿todo bien con ustedes? ¿Qué será que nos vamos a trabajar en la aula de hoy, la aula de número 12, Língua Espanhola, tercera serie de Ensino Médio? ¿Vamos a observar aquí, entonces? Só lembrando que nós siempre hacemos aquella retomada, relembrar lo que nós trabajamos en la aula anterior. ¿Lembran de eso? Entonces, en la clase anterior, la clase de número 11, trabajamos el género editorial. ¿Os acordáis? Gênero textual, gênero textual, olha só, são os textos que nós utilizamos para nossa comunicação, lembram disso? Ok, então, o que trabalhamos a partir do editorial? Características e a função, para que serve o editorial? Os acordais? O editorial, né? publicado em uma revista, num jornal, emite uma opinião muito própria, lembram disso? Pois pues bem, e trabalhamos também um elemento linguístico. Os acordais? La lengua es nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, trabajamos el presente de subjuntivo. Las ideas, las acciones que nos indican qué? Deseos, sentimientos, las sensaciones. Entonces, nos expresamos desejos, sensaciones a partir de este tiempo verbal. ¿Perfecto? Pues bien, ahora vamos a observar aquí unos titulares. ¿Os acordáis de esta palabra titular? Trabajamos en una clase anterior, incluso trabajaremos en otras clases también, como en la clase de hoy. Un titular, ¿os acordáis? Manchete, perfecto. Son titulares que ya trabajamos anteriormente, por eso la pregunta, ¿qué sugerían la idea del pasado? Ya que trabajamos con estos titulares. El primer titular dice, ojalá la cultura sea el impulso que nos lleva a superar esto, ojalá. ¿Os acordáis la expresión ojalá? Tomara, la idea de deseo, ¿sí? ¿Qué más? Realza la importancia de la diversidad cultural, incluso fue el tema, ¿no? Que trabajamos en una otra clase. Otro titular, ¿para qué sirven los días internacionales? Pues trabajamos en una clase el Día Internacional sobre la diversidad cultural, ¿os acordáis? Y por fin, el otro titular, ¿Cuál es la importancia de la diversidad cultural? Entonces, en este momento, os pido que ustedes pensen un poquito, relembren esa idea, el tema de una aula que nós ya abordamos, pensen en estos titulares, manchetes, que es justamente el fio conductor para a aula y e a discusión de hoy. Entonces, pues bien, seguimos aquí con la reflexión. ¿Qué habéis pensado en casa? Incluso, ¿os acordáis de esta imagen? Usamos en la clase anterior. Una imagen dice más que mil palabras. ¿Os acordáis de esta expresión? Entonces, ¿qué habíamos pensado en la clase anterior? Con las palabras clave, las palabras chave que nos trabajamos. Diversidad cultural, Día Internacional y este personaje de Quino, el argentino, Mafala. A personagem que aparece, inclusive, nos livros de língua portuguesa, lembram disso? Então, o que temos aqui? A parte física, não? Ou seja, os rasgos, as características muito próprias, identificando este aspecto da diversidade cultural. Perfeito? Pois bem, então, em la classe de hoje, o que vamos estudar juntos? O gênero textual reportagem. É uma palavra masculina. A reportagem, palavra feminina da língua portuguesa. El reportaje, palabra masculina en español. 
E vocês já devem saber que as palavras que terminam em arre, a, j, e, arre, são sempre palavras masculinas em espanhol, perfeito? Então, vamos a descobrir juntos como se caracteriza este género textual, já que nós nos comunicamos não? através de textos, e vamos observar um elemento muito importante para nós, nós que estamos estudando uma língua estrangeira, a parte cultural, intercultural, os estereotipos. É essa pronúncia que nós temos em língua espanhola. Estereótipos, estereotipos interculturais. Vamos observar, por exemplo, como se formam, como se criam estes estereotipos, basicamente como um rótulo, uma marca, uma taxação sobre algo, sobre alguém. Incluso, aqui os trago, por exemplo, uma cita, uma citação muito importante para a classe de hoje. A ver o que diz esta cita. Ajudar a eliminar estereotipos. Então vamos observar elementos que vão nos dar sustentação para uma reflexão mais crítica, para que possamos observar o outro de uma outra perspectiva, entender melhor a cultura, o posicionamento do outro, desmistificar diferenças de costumbres. O brasileiro tem a sua própria costumbre, o espanhol a sua, o brasileiro tem a sua própria costumbre também, não? Reduzir choques culturais. Então, quando nós estamos aprendendo uma língua estrangeira, pressupõe que nós vamos ter uma cer um certo choque cultural, porque nós temos uma identidade. O brasileiro tem sua própria identidade, o vecino argentino sua identidade, o estadunidense tem sua própria identidade. Então, o que passa? Quando nós estamos observando a realidade, a identidade do outro, pressupõe, então, que nós vamos observar, né? vamos é, ter uma, uma situação, por exemplo, de um choque. Tipo, por que eles pensam assim? Por que eles agem assim? Por que, que esta manifestação cultural é dessa forma e diferente da minha? Sim? Ao mesmo tempo em que se permite ao indivíduo refletir sobre, sobre sua própria cultura. Então, eu, sujeito brasileiro, vou fazer uma reflexão sobre o outro sujeito que eu estou me apropriando, né? aprendendo e compreendendo o seu dia a dia. Vale? Então, a primeira ideia que vamos aqui a tratar juntos. Observar uma historieta, os acordais, historieta, uma história em quadrinhos, de um personagem que já estamos aqui aproveitando muito, o personagem chamado Gaturro, do escritor argentino Nick, não? e duas perguntas sobre esta imagem, que já os pongo a imagem aí. Sim? A quem é Gaturro representa? Quem será que o personagem Gaturro está representando nesta historieta? E por que os representa assim? A ver... Essa é a historieta de Gaturro, sim? Então, nós observamos que o mesmo personagem representa a muita gente. E a pergunta para que pensemos todos juntos em casa. Por que Gaturro representa os personagens, não? Os representa dessa maneira e não de outra. Como nós representaríamos outros tantos cidadãos, cidadãos de outros países? Então, vocês vão pensar um pouquinho sobre essa história em quadrinhos e nós já vamos voltar com a nossa reflexão.
Volvemos entonces. ¿Qué habéis pensado? Então vejam só, nós não vamos nos aprofundar muito agora, porque nós vamos resgatar essa historinha no decorrer da nossa aula. De acordo? Então se seguimos aqui. Que nos sugerem esses titulares? Mira quantos titulares estamos observando em la classe de hoje. El primer titular dice, es cierto que los países tienen personalidades. Personalidades. ¿Cómo se forman los estereotipos? Mira esta palabra que estamos ahí rescatando y ya vamos a observar su propio significado. Otro titular, guía de estereotipos. ¿Una guía? ¿Es posible que alguien ha producido una guía sobre estereotipos? A ver. Y... 11 estereotipos que todos los brasileños odian. A ver, estereotipos que nosotros brasileños odiamos. ¿Por qué será? Entonces, vocês van a pensar ahora un poquito también sobre esos titulares, las manchetes, y vamos a intentar ahí activar a nuestra memoria, o nuestro histórico, inclusive vocês que estudian otra lengua extranjera en la escuela, que es la lengua inglesa. Vamos a observar esos elementos ahí, ¿ok? Entonces, unos minutinhos para que vocês pensen. Volvemos? O que habéis pensado? Então, olha só as palavras-chave para discussão a partir destes, ou destes titulares, não? Personalidades, estereotipos, uma guia e a questão de los brasileiros. Então, o que nós devemos pensar? Por exemplo, eu como sujeito brasileiro tenho algumas características. Por exemplo, quais são as características de um sujeito? Que seja o brasileiro, o argentino, o australiano, o espanhol, qualquer que seja do país que seja. Quais são as características de um sujeito? A questão, por exemplo, do idioma, sí? a parte da sexualidade, as crenças, 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 crenças e valores. O sí? que mais? A parte étnica. Então, mira, quantos elementos nos caracterizam como sujeitos? Então, o sujeito brasileiro como eu e um sujeito argentino, por exemplo, temos coisas semelhantes. O argentino e eu, o brasileiro, temos um idioma, mas são idiomas diferentes. Então, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o que nós temos? Semelhanças. O argentino tem um idioma, tem crenças e valores. O professor Gilson, brasileiro, tem o seu idioma, suas crenças e valores. Consegue perceber? Ao mesmo tempo, o sujeito tem semelhanças. E, ao mesmo tempo, as semelhanças são divergentes. Por isso, é importante que observemos estes rasgos, características, marcas culturais ou interculturais, ou seja, entre culturas semelhantes e, principalmente, as questões de culturas diferentes. Pois, pues, agora sim, o gênero textual da classe de hoje, um reportagem. Então, como em las classes anteriores, o que vamos fazer? O professor pede para você que está agora acompanhando pela TV, por exemplo, que está fácil aí o seu aparelho de celular. Projete a câmera do seu celular para esse código. E lembrem que sempre vai ter uma pista, uma estratégia para que você possa, então, aprofundar um pouquinho para guiar a sua reflexão sobre quais são as características de uma reportagem. Então, um tempinho para que vocês pensem aí.
Volvemos. Então, foi fácil para vocês, não foi tão fácil a identificação pelo código da informação que o professor colocou sobre reportar. Bom, não tem problema se você não conseguiu ou deu um probleminha com relação ao uso do código. O professor vai trazer para vocês aqui justamente estas características de um reportar. Perfeito? E claro, em língua portuguesa, estudamos muitos outros tantos gêneros textuais. Perfeito? A ver o que temos aqui, então. Algumas possíveis características do gênero reportagem. Qual seria a função de um reportagem? Informar, como a maioria dos textos, como a notícia, outro gênero textual, não? Narrar e investigar, ou seja, pesquisar algo ou alguém também, não? Fazer um reportagem sobre uma personalidade, uma pessoa do deporte, da política, sim? Outra coisa, por exemplo, investigar que seja um tema específico, investigar algo sobre a educação, algo sobre eh, a ensinança de línguas estrangeiras também, não? Como basicamente se estrutura uh, um reportaje? Temos um titular, bueno, estamos trabalhando com muitos titulares agora, não? Um titular, uma manchete. E temos o próprio título, são coisas um pouco diferentes. Um texto, reportagem, pode organizar-se em párrafos. Os acordais? Já é uma palavra conhecida. Creo que já não é necessário mais a tradução, não? Mas insisto na classe de hoje que seja, vale? Parágrafo. que mais? Um reportagem pode também organizar-se em colunas. E aí nós vamos observar a disposição desse texto, o layout dele. Pode ser ou não organizado em colunas. Então os textos eles não são tão assim... É, é, estáveis, né? eles têm uma certa instabilidade. Infografia. Uma reportagem pode ter justamente uma imagem, uma fotografia do personagem que está sendo pesquisado, né? uma fotografia de uma sala de aula, já que o tema é educação. Então, vai ilustrar, e além de ilustrar, sobretudo, o que, que vai acontecer? Vai dar uma garantia maior para aquele texto. Né? Vai dar uma sustentação para o texto, vai complementar o texto. Outros elementos de um reportagem, que são elementos que encontramos também em notícias. O título, possivelmente um subtítulo, o nome do autor, da autora, quem escreveu. Muitas vezes não temos um nome específico de autores, não? Às vezes o próprio periódico, periódico, o jornal, ou a revista são responsáveis por o texto, sim? Sí? Indicando o local, muitas vezes a própria cidade, o próprio país, onde está a instituição, este periódico. Uma fecha, por exemplo, fecha, a fecha da classe anterior em que discutíamos, por exemplo, o Dia Internacional sobre a Diversidade Cultural, o 21 de maio. Fecha, sim? a data. E fuentes, fuentes de investigação, sim? por exemplo, de um livro, de um outro reportagem, de um outro periódico. Tipologia, é uma palavra já conhecida para nós. Tipologias, os tipos textuais. Um texto pode ser narrativo, dissertativo, descriptivo. São características para um reportagem. Sí? Narrar hechos, narrar os fatos. Dissertar, descrever, falar muito sobre, não? Ou descrever coisas também. O linguagem pode ser um linguagem claro, preciso, criativo. Ou como decimos, um linguagem periodístico. Opa! Olha só o que o professor chamou a atenção anterior. Reportagem, todas as palavras terminadas em A são masculinas, isso mesmo. Então, linguagem, uma palavra masculina. El, linguagem periodístico. Português, a linguagem jornalística. Então, são algumas diferenças que temos entre estas duas línguas. E a parte da circulação. Onde este texto possivelmente pode circular? Onde é que ele é divulgado, circulado? Em periódicos, revistas que seja impresso ou digital, em uma página web, em um sítio, e na internet, sim? Sí? E a definição que o professor sempre, muitas vezes, aí, é, trabalha para aclarar um pouquinho mais. Mas lembrem, é um significado dicionarizado. Acho que vocês vão lembrar muito dessa palavra que o professor usa. Um significado do dicionário. Pode ser que nós tenhamos outras definições, inclusive para aqueles que são da área jornalística. Um trabalho periodístico, cinematográfico, de caráter informativo. Informativo? Sim. Sí. A função deste gênero, informar. Perfeito? Bueno, então, seguimos aqui. 
Pues, ahora mismo el profesor hablaba de la clase anterior, ¿os acordáis? Cuando tratamos básicamente del editorial, un texto que estaba producido justamente para el 21 de mayo, el Día de la Diversidad Cultural. Pues bien, vamos a rescatarlo. Olha só, ¿por qué el profesor traz aquí? Es justamente aquella idea de que una aula no puede ser esquecida, ya que estamos iniciando una próxima aula. Todas las aulas vão observar que tem uma sequência, uma progressão. Uma aula resgata a sua ideia, seus conteúdos para a próxima. Vou fundamentando uma aula para seguir a próxima. Então, o professor traz aqui, resgatando, um fragmento apenas do texto de uma aula anterior. Porque é justamente um texto que nos dá a ideia da classe de hoje. A ver, este fragmento, aqui. Também de lograr, lograr, conquistar. Que todas as pessoas nos comprometamos e apoiemos. La idea del subjuntivo de la clase anterior. La diversidad mediante restos reales en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Otra de las metas del 21 de mayo es combatir la polarización y los estereotipos de diferentes culturas, que es el tema de hoy, estereotipos interculturales. ¿Perfecto? Pues bien. Vamos a contextualizar el texto de la clase de hoy, ¿de acuerdo? Pues, vamos a trabajar con género textual. El título, Guía de Estereotipos para 2012. Ah, nos vimos en la tela anterior, sí. Era el titular, a manchete, vean só como es importante. La telinha anterior, resgatando ahora como fio conductor para nosotros. Pertenece a El País, un periódico de España. Aquí está la página, el sitio. ¿Os acordáis? Sitio, o site, ¿sí? Autor, local y fecha. ¿Os acordáis? La estructura, los elementos que observamos como características de este género textual. ¿Qué vamos a observar como contenidos? Social, histórico, cultural, una guía para los Juegos Olímpicos del 2012, eso ya pasó, contextos interculturales y acciones frente a estos estereotipos que muchas veces los estereotipos son prejuiciosos, son discriminatorios. Ya vamos a observar eso también, ¿sí? Pues bien, vamos a empezar la lectura de nuestro reportaje, ¿vale? Entonces, vean só. La primera actividad que nos tenemos para reflexión es la siguiente. Según la guía basada en las condiciones socioculturales de diferentes países, los españoles, vean que nos tenemos dos opciones. Então, o professor vai fazer a leitura do primeiro fragmento e lembrando que nós temos uma lacuna que nós deveremos observar se vamos encaixar a característica dos espanhóis como letra A ou letra B. A ver o que disse. Guia de estereotipos para 2012. Reino Unido, a doctrina sobre o trato aos turistas. Olha só, uma orientação, né? orientá-los, especialmente a questão dos turistas que estariam entrando no Reino Unido. Según su nacionalidad, con vistas a los Juegos Olímpicos. Autor, local y fecha. Los españoles, vamos a pular aquí, que nos vamos a tener que encajar una de las dos opciones. Características que el pessoal de la Organización de Juegos Olímpicos fez un levantamiento identificando que serían características marcantes de algunos povos que estarían indo para aquel país para desfrutar y acompañar los Juegos Olímpicos. Olha como dice el restante. Los españoles, ya vamos a observar. No le guiñes el ojo. Guiñar el ojo. Puede ser una piscadinha, ¿sí? A un turista de Hong Kong. Olha las orientaciones que van a aparecer en la tal guía. Puede parecer un catálogo de tópicos. Ahora está hablando de la guía. Pero, más, es una guía para que los londinenses... No metan la pata, meterse la pata, es una expresión idiomática. Usamos muchas expresiones cuando estamos ahí trabajando con lenguajes. Meterse la pata, que ellos no, no perturben, no sean mal interpretados, ¿sí? Durante los Juegos Olímpicos de 2012. Y el Reino Unido mejore posiciones en la tabla, en una tabela que mide la calidad de la bienvenida. Então, existe aí né, uma, uma tabela, uma organização, que ela justamente traz uma medição, ela mensura 
como que os povos tratam outros povos quando estão visitando o seu país. Então, o que, que o professor vai pedir para vocês? Como será que nós vamos dar sequência aqui à nossa reportagem né, com relação aos espanhóis? Mas, professor, eu não conheço muito da realidade dos espanhóis. Não tem problema. Lembrando que é uma hipótese que vocês estão levantando com o professor. Então, a ideia é que vocês tentem pensar. Será que os espanhóis gritam e resticulam a falar? Pero isso não é uma señal de arrogância? Al gritar, os espanhóis não são arrogantes? B. São muito supersticiosos e mencionar-lhes e falar a eles, aos espanhóis, de la pobreza ou la muerte, les pode ofender. A ver, pensemos um pouco juntos e já volvemos com a correção. Vemos então com a correção, não? O que havéis pensado? Como será que os espanhóis, segundo a guia, identifica eles, não é? Como será que essa guia identificaria os brasileiros? Já já nós vamos observar. Então, aqui está. Como seria o texto original, não? Los espanhóis gritam e resticulam a falar. Pero isso não é uma sinal de arrogância. Então, a letra A. Esta característica da letra B pertence a outro cidadão de outro país. Perfeito? Vamos observando isso eh, aí ao longo de nossa classe. Pois bem, que suenam, ou seja, que ideia temos sobre as palavras estereotipo e estereotipar? Estereótipo. Né? Qual é a definição que nós trazemos do dicionário? Aqui está. Estereotipo, imagem ou ideia aceitada comumente por um grupo ou sociedade, com caráter imutável. Ou seja, a ideia que as pessoas têm de alguém. Qual a ideia que nós temos sobre nós mesmos, brasileiros? Vejam só, essa é a intenção da aula refletir sobre nós mesmos, como brasileiros. Qual a ideia que nós temos dos nossos vizinhos aqui, argentinos, uruguaios e paraguaios? Que ideia, que visão nós temos sobre os europeus? Certo? E estereotipar, eslaccion, o verbo, ok? Fijar mediante sua repetição. Então as pessoas insistentemente dizem, ah, os espanhóis agem assim, os brasileiros são dessa forma, certo? Vamos aqui. Lembrando de vocês estarem sempre revendo as aulas para fixar melhor ainda os conteúdos. Vamos seguindo. Os acordais, pontos suspensivos, reticências, indicando que nós fragmentamos o texto para podermos trabalhar na aula de hoje. O professor, então, vai pedir para que vocês, no tempinho, possam ler o fragmento, já que no primeiro início do nosso texto, o professor leu com vocês. Agora o desafio é para que vocês leiam aí. Veja que nós já temos uma caminhada juntos. E qual é a ideia, o objetivo deste exercício, esta reflexão? Justamente que observemos as duas opções para o brasileiro. 
Então veja só, a guia trouxe uma informação sobre nós. Será que nós nos encaixamos dessa forma? Letra A. Los brasileños se manejan bien en inglés? Falam bem, usam bem o inglês? E se algo les molesta, alguma coisa os perturba, incomoda, e ser considerado uma rama, uma extensão da Espanha? B. Es mejor no hablar de coisas personales com um brasileño, como irá, salário ou algo parecido a um elogio, elogiar a Argentina? O que pensais? Então, um tempo para isso. Volvemos com a correção. O que vocês pensado? Veja, uma possibilidade, né? E olha que legal, nós pensarmos sobre nós mesmos enquanto brasileiros. E lembrar que enquanto brasileiros, nessa imensidão que nós temos na nossa nação, cada um pode estar pensando de uma forma diferente. Mas o que disse ele reportagem? E lembrem, as informações da, da reportagem são desta guia, né? Esse documento, essa guia que foi produzida para os Jogos Olímpicos. Aqui disse, então... Vamos tratar solo do fragmento. Eu acredito que vocês tenham lido em casa com bastante calma, ok? Com um brasileiro, é melhor não falar de coisas personais como a idade. Você gosta de falar com um estrangeiros sobre questões pessoais como a sua idade? Sobre salário? Você não gosta de falar sobre salário com um estrangeiro, com outra pessoa? Ou algo parecido a um elogio? Será que nós não gostamos de elogiar o nosso país vizinho, a Argentina? Por que será? Um estereotipo, que está sobre o futebol. Ah, quem é melhor, Argentina ou Brasil? Este ou aquele jogador? Então, mira, muitas vezes a gente de fora, ou seja, de outros países, pensa que esta rivalidade entre o futebol de los argentinos e brasileiros é justamente essa ideia que nós temos, não? Ah, nós não gostamos do argentino, ele não gosta de nós também? Estereotipo, é um rótulo. Vejam só, as pessoas vão reiterando e todos acabam acreditando que é essa relação que nós temos. E, ao revés, ao contrário. Sí? Então, a letra B. Perfeito. Outra reflexão que temos aqui. Os acordais? Agora o professor está resgatando com vocês a historieta do início. O okay? que vamos a pensar? A quem Gatur representa em esta vinheta? Os acordais vinheta? Um quadrinho da historieta. Por que ele representa assim? E algumas palavras como estratégia para pensar em uma possível sentença, uma oração, uma frase. Ah, porque lleva. Utilizamos o verbo llevar como o verbo vestir. -se. Ah, eu llevo um pantalão, eu llevo uma camiseta. Então, se utilizar este verbo para indicar as características do vestuário. O verbo tener tiene, que sai identificar algo de las características físicas. E algo respeito ao paisaje, que nos conta muita coisa. 
la parte geográfica de una nación, ¿sí? ¿Quién? Gatún representa a un, a una, ¿qué? ¿A qué nacionalidad? Pensemos un poquito. Volvemos con la corrección. ¿Qué pensáis? Então, veja, o professor va a trazer para vocês ahora una posibilidad de que o professor imagina, olha, a hipótese de cómo que vocês responderam, né? Como é que vocês colocaram a impressão pessoal de vocês sobre. E por que, que o professor va a trazer aquí una posibilidad? Porque, como o professor trabalha bastante esse tema interculturalidad en las clases de español, o professor já sabe más o menos como é que, de cierta forma, generalizando, né? O brasileiro pensa sobre este sujeito aquí. Olha só. Então, vocês. Lleva roupa típica e um sombrero grande. Ele sombrero, olha o chapéu. Aí vamos pensar sempre. Mas será que todo mexicano usa? Ah, tem um bigote. Ah, os mexicanos têm um bigode grande. Mas será que todos os mexicanos têm bigode? Ele paisagem tem um cacto. Mas será que somente no México tem cacto? Este paisagem como um desierto? Ah, gatu representa um mexicano. Isso é uma possibilidade. Sim? Sí? Claro que dentro de la historieta, el personaje está representando a justamente un mexicano, ¿sí? La otra que tenemos aquí, ustedes van a pensar ahí en casa con bastante calma, ¿cierto? ¿Quién que el gaturro está representando? ¿Por qué? Olha los elementos, lleva, tiene y algo sobre el paisaje. Y ya voltamos ahí.
volvemos con la corrección a ver lo que tenemos aquí entonces, la posibilidad que Gatur representa a un español, porque lleva una ropa de torero, ya un traje de luces, ¿sí? carga un capote, ese que utilizamos para lidiar con el toro, un paisaje, una plaza de toros, donde se lidia con los toros, la expresión ole, es una expresión corriente dentro del ambiente, ¿sí? de la corrida de toros, tourada. Entonces, representaría un español. La pregunta es, ¿será que todos los españoles son toreros? ¿Que las mujeres bailan flamenco? A ver. Y, por fin, vamos tratando de nuestro quiz, el juego, ¿sí? ¿Qué es un reportaje y qué es un estereotipo intercultural? A ver lo que tenemos juntos aquí. Un reportaje tiene por objetivo informar, investigar y puede organizarse en párrafos, titulares e infografía. Antes decía, excepto en párrafos. ¿Cómo así? Y el estereotipo intercultural es un concepto o idea atribuido a un grupo social que puede generar el prejuicio, preconceito y discriminación. Aquí dice que no genera. Ya era así. Entonces, ¿qué estudiamos en la clase de hoy? El reportaje, su función social y algunas informaciones sobre los estereotipos interculturales. Perfecto. Pues bien, os dejo, os pido para que aprenderas mucho más en casa, então produzam, pesquisem e nos vemos em la classe la próxima.